جادوی. یکی بود یکی نبود روز روزگاری یه خرس کشاورز بود که توی دره بزرگ زندگی میکرد چند سالی بود که بارون کم میباری و زمین آقا خرسه به زور به اندازه غذای خودش محصول میداد و برای همین خرس کشاورز همیشه غمگین بود فردا باید جرفی جویی کنم برای بالاخره سختی به پایان رسید و یه سال بارون خوب بارید و خوشیدن خوب درخشید و خرس کشاورزم تونست محصول خوبی از مزرش بدست زیاد بود که نه تنها کیسه اول پر شد بلکه آقا خرسه تونست دو تا کیسه دیگه هم پر کنه وقتی کیسه پر شدن آقا خرسه اونا رو که خیلی هم سنگین بودن کشون کشون برد و گذاشت بعد بعدم یه شلغم بزرگ و یه هویج برداشت و خاص بره خونه تا برای اینها سوپ درست کنه اما قبل از اینکه از انبار بیرون بره وایساد با خودش گفت عجیبه با اینکه محصول زیادی دیگه اومده ولی هنوز خوشحال نیستم خیرس فکر کرد و فکر کرد که یه دفعه یاد حرف مادرش افتاد اگه هر چی داری با دیگران قسمت کنی خوشحال میشی خوشحال تر از اینکه اونو برای خودت نگهداری و به کسی ندی بلا فاصله یاد برادرش که اون طرف در زندگی میکرد افتاد و با خودش گفت 
من سه تا کیسه پر از غذا دارم اما دو کیسه برای زمیتونم بحث پس امشب یکی از کیسه ها رو میتونم برای برادر کوچیکم ببرم آره حتما همین جوری که مامانم گفت خوشحال میشم آقا خیرسی برای اینکه زودتر خوشحال بشه وقتشو تلف نکرد و همون شب با کیسه ای پر از غذا به طرف خونه بردرش را افتاد اون به طرف پایین دره رفت و از پلی که روی رودخونه بود گذشت و اون طرف رودخونه از تپه بالا رفت و به خونه بردرش رسید آقا خیرسه خیلی دلش برای بردرش تنگ شده بود و میخواست بره تو اونو بغل کنه که یه هو پشیمون شد و همونجا وایساد و با خودش گفت نه نباید برادرم منو ببینه چون فکر بکنی حتما به جای این کیسه باید یه چیزی به من بده این بچه جوش نه 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 من دوست دارم که کیسه پر از غذا رو به برادرم حلیه بدم فقط هم اینطوری شد که خیس کشاورز بی سر و صدا به انبار خونه برادرش را کیسه را اونجا گذاشت و بی سر و صدا هم به خونه برگرد آره میزین که مامانم راز میگفت الان که کیسه رو دادم به برادرم حالا بهتره باب که حالم چقدر خوبی امروز دلم یه شغلی مفصل میخواد خیلی گروش نمی فردای اون روز وقتی خیرسی کشاورز برای برداشتن قضا به انبار خونش رفت چیز عجیبی دید چطور ممکنه من دیشب این که چیزا رو برای برادرم بردم اما بازم که ست تا کیسه اینجا نکنه از اول چهار تا بودن و یکیش رو بردم سه تا شدن نه درست نیست یادم کیسه ها ست بودن نمیدونم چی شده ولی هر اتفاقی افتادی بد نیست خدا رو شد که کیسه ها کم نشده خب حالا که ست کیسه دارم میتونم یکی از اونا رو برای برادرم ببرم و از این که اصلا خوشحال تر بشم چقدر خوشحال هستم ما اون شب هم مثل شب قبل هوا خیلی تاریک بود خرس کشاورز کیسه پر از غذا رو رو دوشش گذاشت و دوباره به طرف خونه برادرش راه افتاد خرس این دفعه هم بی سر و صدا کیسه رو تو انبار خونه برادرش گذاشت و به خونه برگشت فردای اون روز بازم خرس کشاورز چیز عجیبی دید سه کیسه پر از قضا تو انبار خونش بود باورش نمیشه این عجیبترین اتفاقی بود که تا اون روز براش افتاده بود عجیبی شاید این کیسه ها جادویی چه جادویی باشه چه نباشه این کیسه پر از قضا و من میتونم اونو برای برادرم ببرم اون شب وقتی خرس کشاورز از خونه بیرون اومد دید که هوا روشنتر از شبای قبله آخه ماه تو آسمون میدرخشید و همه جا رو روشن میکرد اونجا رو ما چقدر بزرگ و خشنگی بله آخر سه قصه ما دوباره کیسه پر از قضا رو رو دوشش گذاشت و راه افتاد اون شب خرس میتونست زیر نور ما سایه خودش رو ببینه که داره جلوتر از خودش به طرف خونه برادر میره کیسه قضا از شب قبل سنگین تر بود و اونو یکم خسته کرده بود وقتی آقا خرس وایسا تا خستگی در کنه یه زیر نور ما اون طرف پل یه نفر رو دید که وایساده و انگار داره نگاش میکنه ها؟ اون دیگه چی؟ اون چی رو دوشه؟ تا حالا این برا ندیده بودمی؟ خیرسه از این طرف و قریب از اون طرف به راه افتادن اومدن تا وسط های پا برادر تو هستی؟ آره برادر خود خودم هم این کلنج بچه دولی که هستم برام کیسه پر از قدم یوردی منو باش فکر میکردم این کیسه جادویی آره منم همینطور پس این کار تو بود که شبا بی سر و صدا برام قطعا می آوردی برادر دلم برات یه ذره شده بود چرا خودتو به من نشون نمیدادی؟ آخی که از دیدم تو بخوای کار منو تلافی کنی <تصفيق> ولی نقشت نگرم دیدی که خوبی تو تلافی کردم نمیدونی چقدر دیدنت خوش شده <تصفيق> منم همینطور <تصفيق> داشتی اینو ببی <تصفيق> منم دارم 
اونشب خرس کشاورز و بردرش که مدت ها بود هم دیگر رو ندیده بودن روی پل نشستن و زیر نور ما ساعت ها درباره خاطرات شیرین گذشته با هم حرف زده و تازه اونا به این که فکر کرده بودن که کیسه های قصا جادوی هستن اونقدر خندیدن که دلشون درد گره Thank <laughs> you.